Gentili telespettatori, buona giornata. De Luca contro Berlinguer, Mauro Corona, Mediaset, Rai, insomma, di tutto di più. Perché? Dice, dice così De Luca, avete tirato questa sola a Mediaset con la Berlinguer. Dice il presidente della regione Campania Vincenzo Di Luca mentre si rivolgeva ai vertici Rai in occasione della presentazione del palinsesto 2023-2024 al centro di produzione Rai di Napoli. Il presidente della regione ha concluso il suo intervento facendo riferimento all'ex conduttrice di Carta Bianca su Rai 3 e al suo ospite fisso Mauro Corona. Ho visto che se ne va la Berlinguer della Rai. Ora pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere, io sto male a immaginare che non avremo più quell'immagine di raffinatezza e di eleganza. A parte questa nota di dolore, dice De Luca, credo che siate in condizioni di proporre un palinsesto davvero straordinario. Avete tirato questa sola Mediaset con Berlinguer, mi raccomando, cose di qualità. E poi ha detto, la RAI è una delle grandi aziende che al di là delle vicende politiche mantengono un carattere nazionale, una di quelle che rappresentano la ricchezza e l'ossatura del nostro paese. Dal punto di vista della tenuta culturale e civile, la RAI è una presenza insostituibile in Italia. Poi il presidente della regione De Luca parlando e rivolgendosi alla platea che ascoltava fa un appello «Credo che in questi tempi dobbiamo fare tutti quanti un salto di qualità. Abbiamo un tempo maledettamente complicato soprattutto per quanto riguarda la vita delle giovani generazioni. Credo che la responsabilità che ha la RAI sia enormemente cresciuta negli ultimi anni». La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare. A volte contano più i modelli comportamentali, culturali, di svalori trasmessi da trasmissioni TV che le parole che diciamo noi. Vorrei che aveste fino in fondo la consapevolezza che avrete una grande responsabilità di trasmettere un'immagine della realtà vera, purché ci siano valori e anche un messaggio civile. Beh, insomma, quello che dice... Quello che dice eh, De Luca è vero. Tornando a Mauro Corona e la Berlinguer, ve lo dicevo anche in altri video, realmente il programma della Berlinguer era un programmino mediocre, con una Berlinguer spesso non preparata sui temi, cioè non sapeva a volte neanche quello che stava dicendo. Ricordo che una volta invitò la Meloni e lui, ehm, lei fece delle domande, la Meloni rispose dicendo scusi Berlinguer, vedo che lei non è informata sull'argomento di cui stiamo parlando, se vuole ci vediamo un'altra volta, lei si informa sull'argomento perché lei mi sta dicendo delle cose che non sono vere per mancanza sua di, di informazioni. Quindi quello della Berlinguer... Eh? carta bianca era un programmino mediocre con ospiti come Mauro Corona mediocri nel senso piaceva tanto alla gente sentire sto Mauro Corona ma sto Mauro Corona era come, era come prendere una qualunque persona e dirgli commenta le cose cioè questo Mauro Corona non è che ha chissà quale profonda concezione delle cose o chissà quali ragionamenti faccia ti fa i ragionamenti di uno qualunque no? cioè quello che ti dice Mauro Corona è quello che ti potrebbe dire uno qualunque che incontri al bar forse vestito un po' così dalla montagna la gente lo guardava però sinceramente l'accoppiata Berlinguer Mauro Corona è qualcosa, era qualcosa di veramente mediocre probabilmente, beh, non condivido le offese di De Luca verso questa persona, perché comunque Mauro Corona si presenta con la barba, si presenta vestito un po' così, in un ambiente dove ci sono le sculture di legno, in un ambiente montanaro, però questo non vuol dire essere troglodita o neandertal, 
perché ti vesti in un certo modo quindi eh, naturalmente se lo dice De Luca che teoricamente è ancora nel PD nessuno si scandalizza se lo avesse detto non so, il presidente della regione Lombardia Neanderthal Mauro Corona uh, sarebbe venuto fuori un, un disastro sarebbe venuto fuori sarebbe venuto fuori proprio eh, un caso mentre le parole di De Luca oggi fanno ridere ma se fossero state dette da un politico della destra avrebbero tirato fuori tutte le cose di oggi dal politicamente corretto eh, fa body, come si dice body di qui, body di là eh, sui vestiti, sulla barba, sul look giudica le persone per, per come si vestono e non per quello che dicono ecco, ne avrebbero oggi dette veramente di tutti i colori invece oggi c'è qualche articolo per la verità ne trovate uno solo su, um, su Libero Quotidiano di De Luca che a Mauro Corona dice troglodita Neanderthal um, quindi l'unico giornale lo, scrive l'articolo senza troppo scandalizzarsi come dire il simpaticone ne ha detta un'altra e finisce lì se l'avesse detto un presidente di regione della destra verso un conduttore o una spalla di un conduttore perché Mauro Corona lavora lì con contratto lavorava lì con contratto ma sono sicuro che sto Mauro Corona finirà con la Berlinguer sulla, su Rete4 vedrete che su Rete4 ci sarà la coppiata Berlinguer-Corona anche perché per Mauro Corona il contrattino con la Rai che non deve essere niente di che e con quello lui ci mangia, eh, ci, ci, ci vive, cioè sono, è il suo stipendio, una, una, una buona parte del suo stipendio lo raccontava, lo raccontava proprio lui qualche tempo fa che diceva di essere anche prigioniero del personaggio, dice la gente si aspetta che io dica o faccia alcune cose, però questo diventa pesante quando poi è il tuo personaggio e la gente vuol vedere quello compreso i proprietari delle televisioni probabilmente in Mediaset magari ci prenderà qualche, qualche 100 euro in più e vabbè fa tutto brodo sempre se a Mediaset accettino anche Mauro Corona ma probabilmente sarà praticamente un programma identico perché in Mediaset vogliono dare l'alternanza l'alternativa vogliono far vedere che ci sono i programmi di destra, eh, Porro del Debbio, Giordano, Di Girolamo, altri, altri, e poi anche quelli di sinistra, però hanno volutamente scelto un programma mediocre per dare un'alternativa ai programmi di centrodestra, un'alternativa mediocre. Grazie a tutti e arrivederci a presto.